ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಟು ತನಕ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ದೊರಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಳೆಯಂದರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗುಗಳು ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ರೈತರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಒಂದು ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೆಯ ಅವಧಿಗುಣವಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ರೈತರು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಒಂದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬರಪೀಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇದ್ದು ಅವು ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಹೌದು ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೇವಲ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದ